ഞാൻ പറയുന്നത് പുരായുധ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന അതിഥികളെ പോലും ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ഫസൽ ഗഫൂറിന്റെ വാക്കുകൾ അയാൾ എം ഇ എസിന്റെ നേതാവാണല്ലോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീർണതകളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളാണ് ബാലുശ്ശേരിയെയും ഹുസൈൻ സലഫിയെയും ഒക്കെ ചൊടിപ്പിച്ചത് വന്നു കേട്ടോളൂ അടുത്തതായി നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എം ഇ എസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യകാലത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒമ്പത് പേരും ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രസ്ഥാനവും ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രസ്ഥാനവും ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാണ് അപ്രത്തബാദ് ഒരു കൂട്ടം രണ്ടു വർഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവർ പിടിച്ച് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് പറ്റിയ പേര് ജാഹിൽ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റിയ പേര് ജാഹിൽ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റിയ പേര് ജാഹിൽ തന്നെ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ജിന്നോ ഇബിലീസിനോ മറ്റു പേര് പല പേര് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം എന്തായാലും അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ജിന്നോ ഇബിലീസിനോ മറ്റു പേര് പല പേര് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം എന്തായാലും അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അത് ജാഹിൽ ജാഹിലുകളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ജാഹിലുകളെയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ജാഹിലുകളെയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ആ ജാഹിലിനെ കൊണ്ട് മൊത്തം ഈ സംഘടനകൾക്ക് നവോദ്ധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ജാഹിലിനെ കൊണ്ട് മൊത്തം ഈ സംഘടനകൾക്ക് നവോദ്ധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സീഡിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂസഫ് അലി സാഹിബും കാറിൽ സീഡി ഇട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അബ്ദുൽ ഗഫാറിന് ഒരു വീടിനെ പറ്റി ഇതൊക്കെ കാണാറ് അപ്പൊ അവരെ പറ്റി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോ ഞാനത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഫിഫ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തി അപ്പോ നോക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇബിലീസ് ജാഹിര് ബാലുശ്ശേരി ഈ ടീമിന് കൊടുത്തു സർവോ അതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും പുറത്തായി ഏയ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പല ആരോപണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവർക്ക് നേരെ അന്ന് പറയിപ്പിച്ചു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞരാ മുജാഹിദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരാൾ മുജാഹിദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരാൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് മുജാഹിദുകൾ അവകാശപ്പെട്ടത് സൗദി അറേബ്യയുടെ നമുക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യയിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അബ്ദുൽ അസീസ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ഹനഫി ജക്കരിയാക്കള് പറയുന്ന അറിയോ അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഒന്നല്ല അയാൾ അവിടെ ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാളി ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല ഇത് ഈ പത്രത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ വ്യാജമാണ് അതാ ആ വ്യാജക്ക് നിങ്ങൾ വേർത്തക്കും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏയ് ശേറ മുബാറക്ക് കൊണ്ടി കളിച്ചില്ലേ ഇവിടില്ലാന്ന ഒരൊറ്റ കുട്ടിയേയും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു ഇത് മടബൂരികളെ പത്ര ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കോടിക്കോട് അഴിക്കിലത്ത് നടക്കുന്ന മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ അല്ലെന്നും മദ്രാസ് അധ്യാപകൻ മാത്രമാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ഹനഫിയെ സംബന്ധിച്ച് സംഘാടകർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സൗദി കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും ജംറിയത്തുൽ ഹൈരിയ ചെയർമാനും എന്നായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി സംഘാടകർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ കെ കെ സക്കരിയ വിഭാഗമാണ് ആക്ഷേപവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഉദ്ഘാടകനായ അബ്ദുൽ അസീസ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ഹനഫി സൗദിയിലെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ ജംറിയത്തുൽ ഹൈരിയ തഫീമുൽ ഖുർആൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകൻ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ചാർത്തപ്പെട്ട കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ സ്ഥാനം വ്യാജമാണെന്നും സക്കരിയ വിഭാഗം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അതാണ് എനിക്ക് കളിക്കണോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മ
അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുജാഹിദിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ആൾ പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം അയാളെ മാറ്റി ഞങ്ങൾ നെറ്റിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അയാൾ ജിന്ന് ചികിത്സ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാ അത് പിന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിന്റെ മനസ്സിലായത് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊരു ഗതികേട് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ക്ഷണിച്ച ലണ്ടനിലെ ഇസ്ലാമിക ചിന്തകനായ ബുള്ളോക്കിനെ കുറിച്ച് പോലും ലാസ്റ്റ് അയാളെ നിങ്ങൾ മുങ്ങി കാരണം അയാൾ ജിന്നൂരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഗതിയാണ് പിന്നെ വന്ന ലോകതലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വേറൊരു ചങ്ങാതിരുന്നു ഷാക്കിർ നായിക് അയാൾ കൊണ്ട് വാ അയാളെന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ഹർഫം ഹർഫുകൾ പരിശോധിച്ചു രാത്രി ഒരു മണിക്ക് നടന്ന അടി മുതൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ തകർത്തതും തമ്മിൽ തള്ളിയതും സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷാക്കിർ നായിക്കിനെ അയാളും കൂടി ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുവരാ അയാളൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നടത്തിയ ഇസ്ലാം ദി സൊല്യൂഷൻ എന്ന പരിപാടിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാക്കിർ നായിക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ് ചോദ്യം വന്നു ചോദ്യം ജക്കരിയാക്കൾ അവിടെ ഒരുങ്ങി നിന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം ഓൽക്ക് തോന്നുന്നു പൊളിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് വല്ലാതെ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാ ചോദിച്ചു ഇയാളോട് ഒരാൾക്ക് ചിന്ന് കയറിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും റുക്കിയ നടത്താൻ പറ്റും റുക്കിയ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ റുക്കിയ ഫാത്തിമ അതല്ല റുക്കിയ മന്ത്രം എന്നാ വഹാബി റുക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷാക്കൻ നായിക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ കേട്ടോളൂ അയാളുടെ വാക്ക് അയാൾ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം we're trying to say that islam provides solution for all the problems muslim uh, faced by the human beings let me ask what is the solution that islam suggests to the person who have possessed by the jinn or whether jinn possess human beings then can you please suggest the measures to cure such disease the solution provided by islam for those who are possessed by jinn if you read the quran there is there is jinn alhamdulillah and the quran also further mentions about black magic that a person should not do black magic but there is black magic we we should stay away from it and for anyone who is possessed by this black magic or by jinn there is ruqya mentioned in the hadith there are various sahih hadith in which the prophet has mentioned how ruqya should be done quran also says quran also says in surah hijr chapter number 15 that in the quran there is healing for mankind so quran itself is ruqya surah fatiha also so in this if you if anyone is possessed there are specialist of possession of them how they are heart specialist there are brain specialist so in islam there are specialist who are specialized in how the ruqya should be done by a person who is possessed like i am a specialist of comparative religion i am not a specialist of ruqya how do the ruqya mention the sahih hadith how it should be done you should go to a person who specialized in ruqya so ruqya means the treatment for a person who possesses black magic or a jinn and there are various sahih hadith who speak but be careful do not go to those people who deviate from quran and sunnah there are many people who say that they can cure black magic but many of them they do it going away from the guidance given in the quran and sunnah zakaria salai ഒരുപാട് കാലം പറഞ്ഞിരുന്ന വാദ അയാൾ ഒന്നായിട്ട് അവിടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ജിന്ന് ചികിത്സ റുഫിയ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് സമീപിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെയാണ് അല്ലേ അറിഞ്ഞേ എന്തിനാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അതിന് അതിന്റേതായ ആളുകളുണ്ട് അവരെ സമീപിക്കണം ഫാത്തിയയും ഖുർആാനിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഹദീത്തിന്റെ വചനങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഓതിയുള്ള മന്ത്രം അത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളിവിടെ ഉന്നത വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ വാക്കുകളാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് മുജാഹിദ് സമ്മേളനം പന്തൽ കെട്ടിയത് മൊത്തം പാത്തിലായി പോയി ഈ ജാതി സാധുക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാരിയാസലായി വിജയിച്ചവിടെ ജക്കരിയ പഴയ മതി എന്ന് മാറിയല്ലോ പണ്ട് മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അയാളെ മന്ത്രം ഒന്നും
അയാള് അയാളിപ്പോ മന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി സക്കരിയാസനായി ഏയ് സാക്കർ നായിക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം ഒക്കെ അറിയൂ അതിന്റെ സ്പെഷ്യലുകളെ കാണുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് സക്കരിയാണ് സ്വന്തം തന്നെ ചികിത്സിച്ച ഒരു ദിവസം സക്കരിയാസനായി മന്ത്രി കേട്ടില്ലേ സക്കരിയാസനായി ഒരു മാനസിക രോഗി ചെയ്താൻ കാര്യം വന്നപ്പോ ഉപരി പറഞ്ഞ ടേപ്പർ റിക്കാർഡ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇവനോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ടേപ്പ് റിക്കാർഡിൽ നല്ല ഒരു ഓത്തിന്റെ സീഡി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിന് മുപ്പര് നേരെ ഭ്രാന്തന്റെ ഈ മാനസിക രോഗിന്റെ കാതിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത്രേ ഇതിന്റെ പുതിയ മന്ത്രമാ സാക്കർ നായിക്ക് പറഞ്ഞ മന്ത്രം അതാണോ അല്ലേ എന്ന് വേറെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ മന്ത്രം ഒന്ന് കേട്ടോ സക്കരിയാസനായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ ആയസത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി പോയി നിന്ന് കാരണം വല്ല ചെയ്താൻ എന്റെ ദേഹത്ത് കാര്യമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്ന് മന്ത്രിക്കണാളെ ധൈര്യം എന്നിട്ട് സക്കരിയ പറഞ്ഞത്ര ഈ മനുഷ്യനോട് മാനസിക രോഗിനോട് ഉഹൃജോത് വന്ന പോടാ ചെയ്താനെ അവസാനം സക്കരിയ പറഞ്ഞു എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അടിച്ചങ്ങ പളിച്ചു എല്ലാം തൂഫാനാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ സക്കരിയാസലായിയുടെ മന്ത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പറയണം അറിയണം സഹോദരന്മാരെ എവിടെ എത്തി ബുജായുധ പ്രസ്ഥാനം മന്ത്രത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ സാക്കർ നായിക്ക് അതിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടി ജക്കരിയാസനായി മന്ത്രിച്ച ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ വഹാബിന്റെ മന്ത്രാണല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാന് ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി വിളിച്ചു മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹസന്റെ അടുത്ത് പോയോക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹസൻ തന്നെ ഫറോക്കിലുള്ള ഈ മാനസിക രോഗ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളെടുത്ത് പോയപ്പോ അയാള് പിന്നെ നീ ഇന്ന ആളല്ലേ ഇവിടെ നല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചത്ര അപ്പൊ പിന്നെ ആകവശമായി പിന്നെ ചെറുതേം കൊടുക്കും പിന്നെ വയറിന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറി ഇത് മാറില്ല അപ്പൊ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞങ്ങള് സുഹൃത്ത് മറിയമിന്നി കേഫിന് സീഡി എടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളീന്ന് പറഞ്ഞു ഏയ് ഇത് കേട്ടാ മതി അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഇരുന്നാൽ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ചെവിയിലിട്ടാൽ ഇവനും പ്ലെയറും കൂടി കട്ടിലും ഇട്ടു എന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുക അങ്ങനെ അവൻ വീണ്ടും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേ വിളിച്ചപ്പോ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് കുറാന്റെ ശത്രു ആണല്ലോ ഈ ചെയ്താൻ ചെയ്താന്റെതാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനിപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ചികിത്സ ഒന്നുമില്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചികിത്സ ഉണ്ട് ഈ റുക്കയ സെറയ്യ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആയത്തും ഇരിക്കുറൊക്കെ കേസറ്റിലാക്കിയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നോളി ഞാൻ ഗൾഫ് പോയപ്പോ കൊണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവൻ വന്നു അപ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരിക അവനൊന്നുണ്ട് ഒന്നോട് കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടേപ്പ് റിക്കാർഡിൽ സാധാ കേസറ്റാണ് എന്റെ ചെവിയിലിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഒന്നെടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി നിൽക്കുക വല്ല ചെയ്ത എന്റെ ദേഹത്ത് കയറിനാളുകൾക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചിന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന് എന്നിട്ട് എന്റെ ഭയങ്കര ഒച്ച ഞാനാകെ ബേജറയിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് വല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അതിലിവൻ ചാടി അങ്ങ് എണീറ്റു എണീറ്റ് പാടി എന്റെ ടേപ്പ് റിക്കാർഡ് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു നല്ല ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് കെട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം നുണന്ന മാരി എന്താടാ നീ കാണിച്ച് അല്ല അതാ ഇത് കണ്ടത് നീ കാണിച്ചല്ലേ അല്ല ഉസ്താദ് എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കേസറ്റിട്ടാണല്ലോ നാറുന്ന് നൂറിൽ നിന്ന് എന്തോ വന്നപ്പോ എന്റെ തലയിലൂടെ എന്തോ മിന്നുന്ന പോലെ തോന്നി പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്റെ കൊലായിൽ ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് അകത്താ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ കടവുത്തൂർ എം എസ് എമ്മിന്റെ പഴയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാതിൽ വന്ന പദ്ധതി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ റൊക്കിയ നടത്തി വെച്ചു ഞാൻ റൊക്കിയ നടത്തിയൊന്നല്ല അബൂബക്കർ സാഹിബ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേസറ്റ് വന്ന് ഇട്ടു കൊടുത്തു നോക്കിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോല എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു ശൈത്താനിയെ തണാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറാൻ കേട്ടാൽ അങ്ങനെ അളകൂല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം അപ്പോ കുറാൻ കേട്ടാൽ ആരളകും ശൈത്താൻ അളകും ശൈത്താൻ അളകിയപ്പോഴാണ് ആകെ പ്രശ്നമായത് വിജായത് എട്ടും പത്തും ഗ്രൂപ്പായി നശിച്ചു പോയത് അതും ഒരു ഹദീഫിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തല്ലു കൂടി ഞാൻ
ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീദാണ് കേട്ടോ ഇതാ അള്ള അഹദുക്കും او اراد احدكم معنا وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله يعينوني بجنمايه ഒരു സ്ഥലം വഹാബിക്കുന്ന പേര് കേൾക്കാൻ തന്നെ വെറുപ്പ ബിജനമായ ഒരു സ്ഥലം ആരെയും അവിടെ കാണുന്നില്ല അത്തരം സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സഹായവും ആവശ്യമായി നിങ്ങളുടെ വല്ല വസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത ചില അടിമകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഈ ഹദീസാണ് മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തെയും മുജാഹിദികളും ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസ് സൊയ്യാ എന്നുള്ള തെളിവ് തന്നെയാണ് ഏത് ആ ഹദീസ് ഇവര് രണ്ടും മൂന്നും പത്തും ഒരു സമ്മേളനം തന്നെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ അത് സൊയ്യല്ല എന്നാ വഹാബി പറയുന്നത് സൊയ്യല്ല എന്നാല് എന്ത് കേട്ടാലും സൊയ്യല്ല എന്നാ വഹാബി പറയല് അതുകൊണ്ട് ഇത് സൊയ്യാണ് ഹസനാണ് സ്വീകാര്യമാണിത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ സന്നദ്ധങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറുമാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് തർക്കമില്ല ഏതായാലും ആ ഹദീതാണ് ഇപ്പോ വഹാബികളെ സക്കരിയാക്കളും കാതിരിയാക്കളുമായി അടുപ്പിച്ച് ഹുസൈൻ സലഫി പ്രസംഗിച്ചതും ഈ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തു ചെയ്യണം ലോക സലഫികളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കണം കണ്ടോളു നിങ്ങൾ ആ ഹദീസിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തല്ലും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാ അത് ഒന്ന് സക്കരിയ സലാഹിയാൻ ഒന്നയാളെ ഗുരുനാഥനായ ആരാണ് ശിഷ്യനാണ് ആര് സക്കരി ഹസലായി അത് കണ്ടോളൂ ആദ്യം ഈ പിന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിക്ക് ഹദീസ് കേട്ടിട്ട് ഭ്രാന്താകുന്നതും സക്കരി ഹസലായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗവും അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ മൂപ്പരാളിലപ്പോ ഈ ദുഷ്പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് അതിനു മുമ്പ് മൂപ്പര ലാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്ത കള്ള ഹദീസ് പിടിച്ച് നടക്കുക തന്നെ മരുഭൂമി ചെന്നുപെട്ട ഒരു ജിന്നിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കള്ള ഹദീസും പിടിച്ച് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് മുവാഹിദികളെ ചുരുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണോ ഇതാണോ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പണി ഏത് ഹദീസാണോ നീ ഓതിയത് ആരാണോ നിനക്ക് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മരുഭൂമിയിൽ പോയ ചിന്നിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് എവരാണോ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ നിനക്ക് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ മുഹദീസിനെ കൊണ്ടുപോ ഇങ്ങോട്ട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോ ഇങ്ങോട്ട് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നലെ കരയുന്നു ഞാൻ തലശ്ശേരി വന്നിട്ട് ശരിയാൻ എത്ര ഞാൻ അതിൽ നിർത്താൻ നോക്കി അറിയാവോ എന്റെ കരളല്ലേ നിർത്താ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ശൈലി ശൈലി കള്ള ഹരീത് പിടിച്ച് നടക്കണ്ടടാ മുഹത്തിസ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടോ ഇത് കാര ശൈലിയാ ഇത് കാര ശൈത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശൈലിയാ ഇയാൾക്കല്ല യഥാർത്ഥ ശൈത്താൻ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ശൈത്താൻ കൂടി എല്ലാ മുജാഹിദിനും രണ്ടാഴ്ച ഏർവാടി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഏകദേശം ശരിയാവും ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ മലബാർ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ പരിഭാഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തും പറഞ്ഞൂടെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ ആർക്കും തട്ടിക്കളിക്കാവുന്ന കളിപ്പാവകളായി മഹാനായ കാന്തപരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ നേതൃത്വം ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് നീ ആർക്കും തട്ടിപ്പിടിക്ക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത്രയും ബലഹീനമാണ് ആ സാധനം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഹരീത് കേട്ടിന്റെ ഒരു ശക്തിയും കൂടി കണ്ടോ നമ്മൾ ജബ്ബാർ മൗലയെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജബ്ബാർ മൗലെ ഈ പുറത്തായി ജബ്ബാർ മുസിരിക്കാകുന്ന ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് നേർക്ക് കണ്ടകള് ഈ ഹരീത് എത്ര മാത്രം ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലാനുള്ള കാരണമായി എന്നുള്ളതിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിയന്തിരം ഇല്ലാത്ത നവോത്ഥാനം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച നവോത്ഥാനം അതിവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അപ്പോ വാറ്റുപുഴയിലും വിജായതികളെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ നമ്മള് കായക്കുടിയോട് ചോദിച്ചു വിജന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് യായ് ബാധല്ലെന്ന് വിളിച്ചാൽ ചെറുക്കാണോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ശിർക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചങ്ങാതി നബി പറഞ്ഞല്ലേ ഇമാം നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിന്റെ സ്വന്തം ഉസ്താദായ ജബ്ബാർ മൗലവി ഹനീഫ് കായക്കുടിയെ കായക്കുടിയാക്കിയത് ഈ
വിജന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ജിന്യ മലക്കിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിച്ച ശിർക്കല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചു ജബ്ബാറ് മുഷിരിക്കാണോ അന്ന് കായക്കുടി പറഞ്ഞു അയാളെ പണ്ടേ മുഷിരിക്കായിരുന്നു സ്വന്തം ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സംവാദം കഴിഞ്ഞു ബാധ പ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞു തെക്കരിയാസലായി ചാടിയിറങ്ങി ആകെ പ്രശ്നമായി ഒരു ഹരീഫിന്റെ പേരിൽ അവസാനം കായക്കൊടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് അഥവാ കായക്കൊടി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്താ കായക്കൊടിയുടെ വാക്ക് എന്നറിയോ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അയാൾ പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ ഇക്കി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളെ മൗലവിയല്ലേ കത്തയച്ചത് ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ അല്ലേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയില്ലേ ഞങ്ങൾ വേദനിച്ചു പിന്നെ ആ കത്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അയാക്കന്നെ മുഹമ്മദ് രാമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കഴിവ് തന്നല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ബഹോരിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് അവരുടെ ദർദനി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ ജബ്ബാർ മൗലവിയെ സംബന്ധിച്ച് കായക്കൊടി പറഞ്ഞപ്പോ സക്കരി എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്നാലില്ലാഹിവന്നായിലേഹിറാജ്യവുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ചത്തുപോയാ ചെല്ലണ്ട വചനാണ് എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എവിടെ എത്തി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിയന്തിരം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി കോട്ടി മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കു നോക്കൂ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതൊരു വിളിയല്ലേ വെറും വിളിയല്ല എന്തിനായി വിളിക്കണത് എന്തിനാ വിളിക്കണത് ജിന്നെ സഹായിക്കണേന്ന് പറയണത് എന്തിന് ജിന്നെ വെളിച്ചെന്താന്ന് പറയണത് എന്തിന് ജിന്നെ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എല്ല് ബാക്കി ഉണ്ട് ഇച്ചു തിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ല് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാനാ അല്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി പ്രയാസത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി വെളിച്ചമില്ലാതെ കട്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ വിളി അപകടത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഈ വിളി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി കൈകാലിട്ടടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിളി ോ ഇത് കേട്ട് ഈ ഞാന് പ്രയാസത്തോടെ ആണെങ്കിലും പറയട്ടെ ജബ്ബാർ മോലവി ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ജബ്ബാർ മോലവി ചെയ്ത ഈ പണിയുടെ ഫലം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്നറിയോ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചില്ലേ നൂഹനബിയുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടക്കുറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ആ നാട്ടക്കുറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവർ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച എന്ത് പണിയാണോ ചെയ്തത് അതേ പണിയാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ചെയ്തത് മൂപ്പരിത് ബിംബാരാധനക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അറേബ്യയിലേക്ക് ബിംബം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവൻ ചെയ്ത പണി ഏതോ അതാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ചെയ്യുന്നത് എടോ ഈ ബിംബാരാധകനെ കൂട്ടിയല്ലേ സംവാദത്തിന് നടന്നിരുന്നത് ഈ മുചിരിക്കിനെ കൂട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ബിംബാ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നടന്നിരുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് കിതാബ് നോക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാതോർത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാനം നുകർന്ന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറയുകയാണ് നന്ദി കെട്ടവരെ നിങ്ങളല്ലേ ഇത് പറയൂ ആരു ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലത്താനിയിൽ കുടുങ്ങി ആരു ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലത്താനിയിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നവോദാനത്തിന്റെ അടിയന്തരം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ സെന്ററിൽ അതാ ഒരു മൗലവി താടി നരച്ച മൗലവി അയാളാണ് ഈ ജബ്ബാർ മൗലവി സൈഡിൽ അതാ രണ്ടെണ്ണം തീപത്തിതല്ല ഒന്ന് അനസ് ഒന്ന് കായക്കൊടിക്കാരൻ ഹനീഫ് മൗലവി ഇന്ന് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് മൗലവിമാന വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സെന്ററിലുള്ള ഉസ്താദ് ഇന്ന് മുസിരിക്കാണ് ഉസ്താദിന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സൈഡിലുള്ള രണ്ടും കാഫിറുമാണ് മൂന്നും നരകത്തിലേക്ക് ഒറ്റൊന്നും ബാക്കി ആയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് നവോദ്ധാരം എങ്ങനെയുണ്ട് എട്ടാം സമ്മേളനം അതാ കഴിഞ്ഞില്ല മൂവാറ്റുപുര സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ചോദിച്ചു മൗലവിമാരെ പറയണം നിങ്ങളുടെ നേതാവല്ലേ സൗഖാരി അയാളെ കിതാബല്ലേ തുഹത്തുദ്ധാക്കിരി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ബാധന്താന്ന് വിളിക്ക അപ്പോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു സൗഖാരിക്കാൻ തൗഹി തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ പണ്ടേ മുസിരിക്കാതു പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ച ഈ മാബി റഹിമുല്ല എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ നബവി മാമ റഹിമുല്ല 
ഒരു യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ മഹാനായ ഇമാൻ ഓർത്തു ഈ ഹദീദ് വിളിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്റെ മൃഗത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ച് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ മൃഗം ഷറുൽ മോദമിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാൻ നബിയത് അല്ലാഹിലില്ലേ അല്ലത് കാറിലില്ലേ മൂന്ന് കിതാബിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇമാൻ നബിബ് റഹ്മാൻ ശരിക്കാണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ശിർക്ക് ആരെയ്താലും ശിർക്ക് തന്നെയാണ് ഇമാമായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇമാം തൊബ്രാനിയോഹം എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഈ ഹദീസ് ധരിച്ച ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം തുബ്രാനി മുസ്ലിഖാണോ പോകട്ടെ ഇമാം ബൈഹക്കി തന്റെ ആദാബിൽ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നു വിജനപ്രദേശത്ത് അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആയത്ത് ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മൗലവിമാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇമാം ബൈഹിന്റെ ആദാബിൽ പറഞ്ഞു ഇത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ അമലി ചെയ്തതാണ് അവരൊക്കെ മുസ്ലിഖാണോ എനിക്ക് വെടിയറിയുന്നില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരണം അങ്ങനെ എനിക്ക് വഴി കിട്ടി ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ മുസിരിക്കാണോ ആ മൂപ്പർക്ക് മുസിരിക്കാത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മൗലവി ലോക ഇമാം ഇങ്ങളെ മൊത്തം മുസിരിക്കാക്കി ഇപ്പൊ എന്തായി എന്നറിയോ എന്തായി രാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറയാണ് ഹനീഫ് ഗായ്ക്കൊടിയുടെ ആ പണി കൊണ്ട് സുന്നികൾക്ക് നല്ല സുഖായി കാരണം എന്താ സുന്നികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ നമ്മളെ പലരും മുസിരിക്കാക്കിയിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ബേജാറാകണ്ട നമ്മളെ മാത്രല്ല ലോക പ്രസിദ്ധ ഇമാമീങ്ങളെ മുഴുവനും മുസിരിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ആ ലോക ഇമാമീങ്ങളെ മുസിരിക്കായ ആക്കിയ അവർ നമ്മളെ മുസിരിക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുന്നികൾക്ക് വളരെ സുഖമായിപ്പോൾ കേട്ടോ ബാലുശ്ശേരിയുടെ മൂവാറ്റുപുഴ സംവാദത്തിന്റെ അവലോകന ഭാഗം അതുകൂടി കേട്ടോളി ആരാണ് ജനങ്ങളെ ശിർക്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയെന്ന് കേട്ടോളി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കേട്ടോളി മൂവാറ്റുപുഴ വാദപ്രതിവാദത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്താ സാധാരണ സമസ്തക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവര് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിക്കാക്കുന്നവരാണ് നാളിതുവരെ അതിന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു തെളിവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് മഹാന്മാര് തെളിവാട്ട് കൊടുത്ത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രല്ല ലോകത്തിന്റെ ഇമാമുമാരെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിക്കാക്കും വിടൂല അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി നൌഷാദ് അഖിസ്ഥനി ഒരാട്ട തെക്കുബീറ മതി മുതലായി ഇനി കുറെ സമസ്തക്കാരെ മുജാഹിദാക്കാതെ ഞങ്ങളെ ശിർക്കിൽ ഉറപ്പിച്ചത് കിട്ടിപ്പോയി നിധി എന്താ ഉണ്ടായത് പിന്നെ അവര് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി നാടൻ മനുഷ്യന്മാരോടൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്ത് എന്താ ചോദിച്ചത് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്ക എന്താ ചോദിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾ പാരിയ മുഷിരിക്കാക്കി കേട്ടോളി ഇതാ കായ്ക്കൊടിക്കാരൻ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനെ ഇമാം നൗവിയെ ഇമാം ഷൌഖാനിയെ ഈ മഹാ ഇമാമുമാരെ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ഇവർക്ക് നമ്മളെ മുഷിരിക്കാക്കി കൂടെ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ എന്താ എന്തിക്കുക ലോക ാക്കന്മാരെ മുഷിരിക്കാക്കുന്നവര് നമ്മളെ മുഷിരിക്കാക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോക ഇമാമുമാരെ നിന്ന റൂട്ടിൽ നിൽക്കുക നോക്കി നമ്മൾ പണ്ടേ പറയുന്നതല്ലേക്ക് ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തണം ഏതാ നേരായ വഴി അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴി മമ്പ്രന്ദങ്ങളെ വഴി മഹാന്മാരായ മഹ്ദൂമുമാരുടെ വഴി ഒക്കെ ഉസ്താദിന്റെ വഴി ചംസുലമയുടെ വഴി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വഴി ബാലുശ്ശേരി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സുന്നികൾ ചാടിയിറങ്ങി അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി തൗഹീദ് അചഞ്ചലമാണ് ഇപ്പോൾ സുന്നി തരംഗമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല സഹോദരങ്ങളെ ബാലുശ്ശേരിക്കാരന്റെ അവലോകനം കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടന്ന അതിന് ഒന്നുകൂടി പുതിയ പ്രസംഗം അത് കേട്ടോളൂ എത്ര വലിയ അപകടം അവിടെ നടക്കണറിയോ എത്ര വലിയ അപകടം അവിടെ ഉണ്ടാവണറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ കേരളക്കരയില് സമസ്തക്കാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആഘോഷിക്കാത്ത ആഘോഷം മൂവാറ്റുപുഴ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ആഘോഷം എന്താ പറഞ്ഞറിയോ അശ്വനി അലഹമില്ല ഈ വാദപ്രതിവാദം വിജയിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു തന്നു അലഹമില്ല ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടോ എന്നാ മനസ്സിലായിക്കോളി എന്നാ പ്രശ്നം എന്നറിയോ 
നാളിതുവരെ കേരളക്കരയിൽ ഇമാമിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണോ എന്ന് ഇവര് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആരും ഇമാമിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല ഇമാമിങ്ങൾ തൗഹീദിനെതിരായി ചെയ്യുകയില്ല ഇമാമിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അവർ മുവക്കിതുകളാണ് എന്നാണ് നാളിതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മറുപടി കൊടുത്ത് സമസ്തക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെഷ്വീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയണം എന്താണ് അവർ പറയല്ലേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കുന്നവരാണ് ആര് മുജാഹിദുകൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ആ വാദപരിവാർ തന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവർ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ കേട്ടോളി ലോക ഇമാമീങ്ങൾ വരെ അവർ മുഷിരിക്കാക്കും അതാണ് ഇവിടെ കായ കൊടുക്കാരം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായതറിയോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ദുരന്തം എന്നറിയോ ശിർക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകുകയാണോ ചെയ്തത് ഇത് പറയുക വഴി അല്ല സമസ്തയിലെ നല്ലൊരു വിഭാഗത്തെ മൂവാറ്റുപുഴ വാദ പ്രതിവാദത്തിലെ മുജാഹിദുകളുടെ ഈ നേതാക്കന്മാർ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത പോലെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തം എന്നറിയോ കേട്ടോ പഠിച്ചോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്താ ഉണ്ടാവുക നൗഷാദകസേന പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പേരോട് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ത് സൗഹീദചഞ്ചലമാണ് എന്താ അവര് പറയാൻ പോടെ എന്നറിയോ അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ ലോക മുസ്ലിം നിങ്ങളെ ശരിക്കാക്കുന്നവരായി ഇവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലാത്തോ നിങ്ങൾ പറയും വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷേ ലോക ഇമാമീങ്ങളവരെ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ഇവർ ഇവർ നമ്മളെ മുഷിരിക്കാക്കാൻ എടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ അവർ ഫലത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ഇവർ ഇമാമീങ്ങളെ പോലും മുഷിരിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മുഷിരിക്കാക്കൂൽക്ക് വല്ല മടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ലോക ഇമാമീങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ തേട്ടം മൊയ്തീൻ ശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ അമൃതങ്ങളെ കാക്കണേ തുടങ്ങിയ തേട്ടാണ് അത് തേടി ഇമാമീങ്ങൾ അവർ മുഷിരിക്കാക്കി പിന്നെ നമ്മളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെന്താകുക മുൻഗാമികളുടെ റൂട്ട് അതാ പുതിയ സോവനീർ അത് സമ്മതിച്ചു മുജാഹിദുകളെ നിങ്ങളുടെ ഇതാ കോടി എട്ടാം മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സോവനീറിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തുറന്നെഴുതി എന്താണത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം പ്രവാചക കാലത്ത് തന്നെ കേരള തീരമണിഞ്ഞ സത്യമതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വീരകാഥ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത മഹാരുതന്മാരിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അകലം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പറയുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു നവോത്ഥാനം എന്നാൽ മുജാഹിദികളായ നമുക്ക് മുൻഗാമികളായ മഹാരുതന്മാരോടുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ സോമനീറിന്റെ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പ്രവാചക കാലത്ത് തന്നെ കേരള തീരമണിഞ്ഞ സത്യമതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വീരകാഥ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത മഹാരുതന്മാർ ആരാണവർ ആരാണ് പറഞ്ഞു അതാണ് മാലിക്കുബിനു അതാണ് മഹാനായ മമ്പ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലേ സഹാബികളും അവരെ പിൻപറ്റി വരും മുൻഗാമികളായ സ്വഹാബികൾ അവരെ പിൻപറ്റിയവർ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന് അവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവര് പറയുന്നുണ്ടോ ഈ മഹാരഥന്മാരിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അകലം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം നമ്മളൊരു വാക്കൂടി പറഞ്ഞു വരോട് ഇമാൻ നബി ഇല്ലാത്ത സ്വർഗമാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇമാമിങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പേരാണോ നരകം ഇമാമിങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് നരകം ഇപ്പൊ പാലിശ്ശേരി അത് പറയാണ് കണ്ടോ സുനികൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ സ്വർഗം ഇമാമിങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗം നരകാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്തായി ഇവരെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണല്ലോ നിങ്ങൾ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു അതാണ് നൗഷാദഹസനി ചാടിയനേജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഒരു വാദപരിവാദത്തിന് സമസ്തക്കാർക്ക് ഇത്ര വലിയ ആയുധം കൊടുത്ത് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി 
അതായത് മുജാഹിദുകൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കുന്നവരാകുന്നു എന്നാണല്ലോ സമസ്തക്കാർ പൊതുവെ പറയാറില്ലേ ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ നൌഷാദിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം നൌഷാദ് അഗസനി എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കേ അവർ കണ്ടോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഇമാം അഹമ്മദുബിൻ അമ്പലും ഇമാം നവ്യമില്ലാത്ത സ്വർഗം അത് നിങ്ങളുടെ നരകമായിരിക്കും ഇത് പറയുക വഴി പാവപ്പെട്ട സമസ്തക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രല്ല അവർ മുഷിരിക്കാക്കല് ലോക ഇമാമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കി ഇവർ ആ ഇമാമിയങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവര് ഇമാമിയങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമാമുകൾ ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ കുറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് മൊയ്തീശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ അമ്പർദ്ദങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അവൻ മുഷിരിക്കളെ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും മുൻഗാമളി ഏതാവിനെ മുഷിരിക്കാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് മനസ്സിലായോ ഞങ്ങളെ ഇമാം അഹമ്മദ് അള്ളാഹുനാ വിളിച്ചത് എത്ര അതുകൂടി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം എത്തി ഇമാമിങ്ങളെ പച്ചക്ക് തെറി പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലെത്തി എ പി ഉസ്താദിനെ അല്ല ഇ കെ ഉസ്താദിനെ അല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലി പറഞ്ഞ വാക്കുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോ ആരാ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോക പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനാ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യൻ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് പഠിച്ച മഹാപണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറുപ്പ ചില മുജാഹിദികളൊക്കെ പറയുസ്താതെ ഞങ്ങൾ ഷാഫിമാമനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഷാഫിമാം പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിന് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയും മോനെ ഷാഫിമാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആാനിന് അനുകൂല പ്രതികൂല എന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്ക വലിശരിക്കാരനാ പറയണം ലോക വിഡ്ഢിത്തമാണത് ഇമാം നിങ്ങളെ പോലെ നമുക്ക് അറിവുണ്ടോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു മൗലവി പറഞ്ഞ വാക്കുകൂടി കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് അള്ളാഹ് ഹറാമാക്കിയൊരു കാര്യം ഹലാലാക്കി അള്ളാഹ് ഹലാലാക്കിയൊരു കാര്യം അവന് തോന്നിയ പോലെ ഹറാമാക്കി ഇങ്ങനെ അവർ ഹറാമും അലാലും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹ് ആർക്കും വകച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗംഭീരമായി ഒരു തെളിവ് ധരിച്ചു അതൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്തില്ല തെളിവൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാന്നാണല്ലോ എന്ത് പ്രമാണോ ഞാൻ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പർ അഹമ്മദ്ലി എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഈ വലിയ നേതാവ് എന്തോ അലക്കമ്പര അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ആരാ ഞെട്ടിയത് ബാലിശ്ശേരി ഞെട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ കഥ പറയണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പക്ഷേ ആ നേതാവ് ഇവനോട് പറഞ്ഞ അത്രേ ചങ്ങാതി ഇനി പുറത്തേറ്റ് പോയി പറയല്ലട്ടത് ഓനാതും പറഞ്ഞു ഇത് പുറത്ത് പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ബാലിശ്ശേരി ആരെങ്കിലും രഹസ്യം പറയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ രഹസ്യം പറയാൻ വേണ്ട ഒരു സാധനമല്ലേ അത് പറഞ്ഞു അയാൾ ഇത് പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരി ഇമാമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുകൂടിയാണ് ബാക്കി കൂടി പറയുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തു അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ അപ്പൊ ഞാൻ തലയാക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അവരോട് നിശ്ചിതൊന്നും ബേജാറാകിയെ പുറത്തു പറയൂ ഒന്നും ചെയ്യരുതോ പിന്നെ എന്തിനാണ് പറയാൻ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതാ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രസ്ഥാനം അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗമുള്ളത് ഇവിടെ സമ്മേളനം നടത്തിയ വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സംവാദത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷമായി നിലത്ത് വന്നിരുന്ന ബാലുശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതാ എന്താ തർക്കം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും സക്കരിയും പറയുന്നത് ഇമാമിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഇമാൻ നബവിയോടൊക്കെ എന്തൊരു സ്നേഹ സക്കരിയ സലായിക്ക് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആ ടീമിന് ഭൂരിപക്ഷം മുജാഹിദ് അവരെ കൂടെയാണ് അത്രേ അപ്പൊ എന്തായി വിഷയം ഇവിടെ തീരുമാനമായി കാരണം എന്താണ് മുജാഹിദുകളെ ഇനി ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിലെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് വിടാ കാരണം അവർ ഇമാമീങ്ങളെ മുഴുവനും മുസ്ലിക്കാക്കി എന്നാ ഇമാമീങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്തോ എന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ബാലുശ്ശേരിക്കാരനോട് സക്കരിയ സലാഹിയോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇമാമീങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നാളെ സ്ഥിതിയാ കാരണം എന്താ ഇമാമീങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ആ പണി ഒക്കെ നോക്കിക്കോളു നിങ്ങൾ
ഇമാം നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വാദം വളരെ നല്ല വാദം ആ വാദം നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടയില്ലാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജാരത്തിന്റെ സമീപത്ത് എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറയണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരി നാളെ മുതൽ പുരുതപാടിക്കോ പുരുതപാട് കാരണം എന്താ വലിയ പണ്ഡിതനായ ഇമാം ബുസൂരി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഹയാത്താക്കുന്നതിൽ വളരെ സജീവമായി മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് ഇവിടെ പ്രിയത്തിനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില മഹാന്മാർ വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഹാഫിദ് ഉസ്താദ് രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അലഹമില്ല മൊഴിയത്തിന്മാരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് മലബാർ ക്ലാസ് റൂമിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ രാത്രി മൂന്ന് മുതൽ സമയത്ത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ പോലും അവിടെ ചൊല്ലുകയാണ് മൊഴിയത്തിന്മാര അത് ഹയാത്താക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹയ്യത്തിന്മാരെ പാടണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുജാഹിദുകൾ ഇതൊക്കെ പാടാം മുഹമ്മദ് ആരാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ചെറിയ ആളല്ല മക്കയിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വന്നു തീൻ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ അവരെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദുകളെ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്ത്രീയാത്ത ചെയ്ത് ശൂന്യാവാ ഇത് എന്തിനാണ് വയലിൽ പോയിരിക്കണ് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോരി അതാ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ട് തൗഹീദ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന സീഡിയിൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അനസമോലവി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കും അനസമോലവി മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ഏത് കായക്കൊടിയുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പച്ചക്ക് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ അനസമോലവി നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിട്ടു സക്കരിയാസലായി ഇമാമിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ക്ലിപ്പ് വിട്ടു എന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ സക്കരിയാസലായി ഈ മാമിയങ്ങളൊപ്പം കൂടി സുന്നിയാവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ലോക ഇമാമിങ്ങളെ റൂട്ടിൽ നിന്നാൽ വിഷയം തീരുമാനായില്ലേ ഇസ്തിയാതയാത്ത ഒരു ഇമാമു ഇല്ലല്ലോ ഇമാം സുബുക്കി നസ്സായി പച്ചയായി പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ പ്രകടനം കിട്ടിയത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പറക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ പറയോ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ അത് വഴി കിട്ടിയത് എന്താ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മൂവർ സംഘത്തിന്റെ വാദപ്രകാരം ഇവരൊക്കെ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചവരായി അതാണ് ഇതിന്റെ അപകടം വലിയ അപകടമാണ് അത് പറഞ്ഞ് സംഘടനയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുൻ കഴിഞ്ഞ ഈ മാമുകളുടെ പേരിലൊക്കെ ശിർക്ക് ആരോപിക്കാൻ ജക്കരി യാസലാഹി നിന്നു കൊടുക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കെ ജെ യുവിന്റെ പ്രസിഡന്റാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കതിന് കഴിയില്ല മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരായ ഈ മാമുകളുടെ മേൽ ശിർക്ക് ആരോപിക്കുവാൻ എന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്റെ ഭരണോകം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞേണത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ കേട്ടോ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ കാക്ക ചക്കരി തന്നെ വിളിച്ച ഇടയ്ക്ക് ഇവര് മുങ്ങി ഇടയ്ക്കല്ലേ എപ്പോഴും മുങ്ങലാ പണി എന്നാ നിങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നല്ല അതാ ഇമാമീങ്ങളെ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് നമ്മൾ എന്നാവും ഇല്ല ഏ ഇമാമീങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അഹമ്മദ് ചോദിച്ചില്ലേ ശിഷ്യന്മാരോട് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ അഹമ്മദ് കബീർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വല്ല ന്യൂനതയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഒരു ശിഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അതേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരാ നിങ്ങൾ വലിയ ഉസ്താദാണ് വലിയ ശിഖാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളായി പോയല്ലോ അതൊരു കുറവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അവര് മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല അതേ സമയത്ത് അവര് പേടിക്കുകയാണ് ഈ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താജുലമയെ സമീപിക്കുമ്പോ സന്ദർശിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് അവിടെ ചെരിപ്പിഴുക്കാൻ പോലും അധികാരമില്ലല്ലോ അതാ അഹമ്മദ് കബീർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞത് അവ പറഞ്ഞു അതാണോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം പേടിക്കണ്ട ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരു വാഹനം ഒരു പാലം
ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു അതേ അതേ ഉസ്താദേ എങ്കിൽ ആ പാലം കടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയില്ല നിങ്ങളെ വലിയാക്കളെയല്ലേ വലിയാക്കിയത് രക്ഷാധികാരിയാക്കിയത് വലിയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കേവലോവ അവിടെ നിൽക്കണം നമ്മൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല ഒരൽപ സമയം ഈ വിഷയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട ഫൈസൽ അഹ്സന് രണ്ട് വാക്ക് അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള നമ്മുടെ നിർവഹിക്കും മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പോ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ട് ആഘോഷിക്കുമ്പോ എൺപത്തെട്ട് വർഷമായപ്പോഴേക്കും നൂറ്റാണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഇവർ എന്ത് നന്മയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നാമതായി ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് എന്ന് ഐക്യസംഗം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ രൂപീകൃതമായ ആ കൂട്ടായ്മ അവർ പേരിട്ടത് എന്നിട്ട് ആദ്യം അവർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവൻ മുഷിരിക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ മരിച്ചിടത്ത് അനൈക്യമുണ്ടാക്കി പള്ളിക്കാട്ടിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കി തൽക്കൈര് പാടില്ല തസ്ബീത്ത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനൈക്യമുണ്ടാക്കി അവസാനം സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു മൗലവി ഗ്രൂപ്പും മടവൂർ ഗ്രൂപ്പുമായി പിന്നീട് മൗലവി ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നായി പിരിഞ്ഞു മടവൂർ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നായി പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ആറെണ്ണമായി അതിനു പുറമെ ആട് മുജാഹിദ് വേറെയുണ്ടായി നിഷ്പക്ഷ മുജാഹിദ് വേറെയുണ്ടായി അങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞു ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ വന്നവർ അനൈക്യമുണ്ടാക്കി ചെതറി അവസാനം മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സലഫി ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ തന്നെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പിളർത്തിക്കളയുമെന്ന് അനൈക്യം എവിടെ എത്തി രണ്ടാമതായി ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദ്യം മുഷിരിക്കാക്കി പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചു പോയ മടവൂരികളെ മുഷിരിക്കാക്കി മടവൂരികളെ മൗലവി ഗ്രൂപ്പിനെ മുഷിരിക്കാക്കി അവസാനം മൗലവി ഗ്രൂപ്പ് അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഷിരിക്കാക്കി പിന്നെ മുസ്ലിമായിട്ട് ആരുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഷിർക്കിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിട്ട് അവർ ഷിർക്കാണ് മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്നാമതായവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് എന്നിട്ട് കണ്ണേറ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സിഹ്റ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജിന്ന് ബാധയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജിന്നിനെ ഇറക്കലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം എല്ലാ ജിന്നും ഷെയ്ത്വാനും മുഴുവൻ സിലായി പ്രസ്ഥാനം വരുന്നിടത്തുനിന്നൊക്കെ ജിന്നുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പര്യായമായി ഇന്ന് മുജാഹിദ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളോടൊക്കെ ജിന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയും മുജാഹിദ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ അവർ ജിന്ന് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ കണ്ണേറിന് ചികിത്സ പറയുകയാണ് തുടങ്ങി ഗൾഫ് സലഫികളുടെ അതേ വഴിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഗൾഫ് സലഫികൾ പറയുന്നത് കണ്ണേറ് ബാധിച്ചയാളുടെ അടിവസ്ത്രം കണ്ണ് തട്ടിയ ആളുടെ അടിവസ്ത്രം അത് കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കണം കണ്ണേറ് ബാധയേറ്റയാള് എന്നാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ എത്തിപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് നവജാഗരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ആളുകള് അന്ധവിശ്വാസം ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകള് അതിൽ കൂപ്പുകുത്തുന്നതായ അവസ്ഥയാണ് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വന്നവർ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അവസാനമായി ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആത്മീയത ഉണ്ടാക്കാൻ വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ എല്ലാ ഉണർവുകളെയും അവർ തെച്ചു കൊടുത്തി നിക്രഹൽക്ക പാടില്ല മൗലി തോതാൻ പാടില്ല നിക്രു ചൊല്ലാൻ പാടില്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ലായനത്തിന്റെ സദസ്സുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനു പകരം സലഫി ഫെസ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്ലാമിക നാടകങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്ലാമിക ഒപ്പനകൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അഭിനയങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയമായ മുഴുവൻ ഉണർവുകളെയും ഇല്ലാതെയാക്കി ഹുത്ബ പോലും മലയാളത്തിലാക്കി അവസാനം ജക്കരിയ സലാഹി പോലും പറയുന്നിടത്തെത്തി അവിടെ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ് അവരെ എങ്ങാനും ഹൗദിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ പോലും ഉണരുകയില്ല ആ രൂപത്തിൽ ഹുത്ബയെ
തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാമുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ അവസാനം ഇമാമുമാരെ സ്വീകരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്നിടത്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അലഹമില്ല ഏതായിരുന്നാലും നൗഷാദ് ഹസനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംഘശക്തിയുടെ മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജിന്നുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് പല കഷ്ടങ്ങളാക്കി ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഔലിയാക്കന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ക്രാമത്താണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ സംഘശക്തി ഒരുമയോടുകൂടെ എല്ലാവിധ അഖണ്ഡതയോടും കൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നേതൃത്വപരമായ നിലക്ക് ഈ സംഘശക്തിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു